Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about biotechnology chapter in cryopreservation. That's why we are germplasm conservation. Germplasm is living material, living tissue, anything which is living. That's why we are talking about germplasm. Conservation of living genetic resources is the germplasm. Genetic resources are living. Dry eye, living. This is pollen grains, seeds, tissue, anything we can preserve, that is the germplasm conservation. Conserve is protected for later use. Now we can store it in the store for later use. Later use is the conservation. Purpose is selective plant breeding. What is selective plant breeding? In the future, I have a high yielding variety and a saline tolerant or drought tolerant variety. Now, I have a saline tolerant or drought tolerant variety. High yielding variety, I have already made the germplasm conservation. That is what I have made the cross. That is selective plant breeding. That is helping. Preservation in live condition. Yenda oru material yu living aave ninge preserve pannu thukku idu help pannu thukku. First selective plant breeding help pannu thukku and then yenda oru material aandhalu adu uiro oduye ninge preserve pannu vekkira thukku nama germplasm conservation abdi mo. Dead kade yadu adu living thaa. Next. Idhila vandhu ninge seed yo pollen yo store pannu vekkira thukku and the germplasm conservation seed conserve pannu vekkira thukku the seed bank abdi mo. Pollen yo preserve pannu conserve pannu vekkira thukku adu pollen bank abdi mo. तो इधर ये द कहाँ पन रहना तू मेंटेन देर वायबिलिटी वायबल अपने है ना एबिलिटी तू रिप्रोड्यूस एबिलिटी तू ग्रो एबिलिटी तू गिव यील्ड हाई यील्ड अदला वायबल अपनी मांगा ओर प्लांट नल्ला वाला रहते हैं अना फ्लावर वरा दे आदि स्टीरेल ओर प्लांट नल्ला वाला दो फ्लावरों वंदा दा वायबल अदोड़ा वायबिलिटी ए मेंटेन बना हेल्प पन दे नेक्स्ट फर्टिलिटी वायबिलिटी एंड फर्टिलिटी मोर आ लेस इक्वल दा फर्टाइल अपनी � பிருக்கார்த்தில்லைத்தையவுப்பட்டா இந்த seed bank, pollen bank இன்னும் அடுத்து ச்டைப்புக்கு போய் DNA bank, gene bank அல்லாம் கொட இருக்கு இதில்லா நம்ம எதா ச்டோர் பணியோப் போனா எலைட் பிரிடிங் லாய்ந்தா ச்டோர் பணியோப் போ லாய்ந்த நான் வரைட்டிஸ் தான் லாய்ந்த கண்பியுஸ் பணிக்கு தேவேல்ல எலைட் நான் என்ன High yielding variety, disease resistant variety, ஏதோ ஒரு நல்ல character அந்த plant கிருந்து நான் அதை வந்து Elite Breeding Lines variety அப்படிமோ. இங்க வந்து to preserve or to conserve biological diversity. இப்போ நான் seed bank, pollen bank அல்லாம் maintain பண்ணிக்கிற்றுக்கன்னா, different kinds of varieties நான் வந்து later use கு பிர்க்காலத்தில் பயன் பட்தில்துக்கு save பண்ணி வைக்கிறேன். அப்போம் biological diversity நமக்கு பாதுகாக்கிறோம். and food security. ஒரு காலத்தில வந்து plants ஏயில்லாம் போனாக்குடை நம்ம seed bank வந்து seed ஏடுத்து அதை multiply பண்ணி plants உருவாக்கி நம்ம அந்த food prepare பண்ணிரு அந்த yield குடுக்குக்குடிய process நம்ம பண்ணிலாம். அதை food securityல் சொல்கிறாங்க. Next, cryopreservation இது வந்து காமனா germplasm conservation என்ன பாத்தோம் cryopreservation actually இப்பதா பாக்குப் போரும் cryopreservation அப்படின் பாக்கும் முது cryo அப்படின் நாலே very low temperature or sub zero zero உக்கும் கம்மியான temperature நார்த்தோம் காமனா minus 190 degree celsius இருக்கும் ரும்ப பலைய புக்குல minus 195 degree celsius நும் குட்துருப்பாங்க இதுமும் இதுமும் கரக்ட்டுதா but mostly NCRT இந்த மாதிரி நம்மலோட தமில்லாடு state board book இதிலலாம் வந்து பாத்திருக்கும் minus 196 degreeதா குட்துருக்காங்க so இதை நம்மன் யாபுங்க வெச்சிக்கலாம் இங்க அந்த sub zero temperature or very low temperature எதை preserve பண்ணியுக்கே போகிறீங்க cells இருக்கலாம் tissues இருக்கலாம் organal parts present inside the cell mitochondria chloroplast இந்த மிறு organs இருக்கலாம் root, stem, leaf, organs, flower இதல்லாம் extra cellular matrix, cellுக்கு வெளில் இருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக
enzymes plant secrete pandra enzyme kuda neenga vandu preserve pannalam or any other biological material inga living material oda seethu non living components yum preserve panni vekkaradhukku cryopreservation help pannudhu okay eppadi neenga indha minus 196 degree celsius ah provide pannuvinga by using a chemical called liquid nitrogen liquid nitrogen kudutha neenga minus 196 degree celsius ah maintain panna mudiyum adhula neenga preserve panni vekka poringa inga enzymatic and chemical activity of the cell tissue organal organ eduva nadal seri adoda activity vandu complete stop aidum metabolic activity zero endha or metabolic activity growth eduvume irukadu appo preservation of material at dormant status ngra da inga nadakudhu dormant appadinaale dormitory appingra word la irundhu vanduchu dormitory na enna nama rest edukra edam da dormitory dorm nu solluvom appo dormant appingiradhu resting phase and the plant cell lo illa plant oda tissue vo organ lo endha or metabolic activity illama store or resting period la irukka da nama vandu dormant status appingra uraka nilayila irukku appdin solluvom next material can be activated ipo namakku eppa வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் परपஸ்க்காக அந்த மெட்டீரியல் தேவைப்படுதோ அப்ப நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் பை பிரிங்கிங் இன்டு ரூம் टेंपरेचर ஸ்லோலி இங்க கடகடன் கொண்டு வந்திர கூடாது ஸ்லோ process இப்போ -196 டிகிரினா -190 -180 அப்படி படிபடியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா टेंपरेचर இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டு வந்து ஜீரோ வந்து அப்புறம் +10 +15 அப்படி கொண்டு வந்து ரூம் टेंपरेचरக்கு ஸ்லோவா கிராஜுவலா நீங்க அத கொண்டு வரும்போது அந்த மெட்டீரியல் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் அப்புறம் நீங்க அத ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் परपஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிரையோ ப்ரொடெக்டன்ஸ் அப்படிங்கறோம் எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஒரு செல்லு டிஷ்யூவை நீங்கள் வந்து மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் கொண்டு போகும்போது ஜீரோ டிகிரிக்கு போகும்போதே உள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விட்லாம் கிறிஸ்டலாக மாறும் அந்த கிறிஸ்டல் பிரேக் ஆகும்போது அந்த செல்லும் பிரேக் ஆகி அந்த செல் டெத்து டிஷ்யூ டெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண அதுலேருந்து அந்த டிஷ்யூ செல்ஸை காப்பாற்ற லோ டெம்பரேச்சருக்கும் கொண்டு போகிறோம் பட் உள்ள கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகி அந்த செல்லு சாகாமல் இருக்கிறதையும் காப்பாற்றணும் ஏன்னா லேட்ரான் நீங்கள் அதை நார்மல் கண்டிஷன் கொண்டு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும் அதனால் உள்ள கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷனை தடுக்கிறதுக்கு அந்த செல் வந்து உறக்க நிலையில் டார்மன் ஸ்டேட்டஸில் இருந்தாலுமே அது வந்து திருப்பியும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஒரு வயபுலாக இருக்க மாதிரி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஏஜென்ட்ஸை ப்ரொடெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் க்ரையோ ப்ரொடெக்டன்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு இது ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு கிளிசரால் சுக்ரோஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று அவங்க யூஸ் பண்ணி டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணும் கிளிசரால் இல்லைனா சுக்ரோஸ் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணினா நமக்கு வந்து க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணும்போது உள்ள ஐஸ் ஃபார்ம் ஐ செல் பிரேக் டவுன் ஆகும் காப்பாத்தி